హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఎపిక్ ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ మరి ఒక ఏషియా పసిఫిక్ కోఆపరేషన్ యొక్క ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ గురించి ఈరోజు మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంటే దీని యొక్క మీటింగ్ జరగబోతుంది కాబట్టి మరి యొక్క మీటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు మనకి యొక్క ఎకో ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మరి మీటింగ్ మనకి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జరగబోతుంది ఈ యొక్క శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో జరగబోతున్నటువంటి ఈ మీటింగ్కి అసలు దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యొక్క ఎపెక్ అనేది మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనము కొన్ని అంతర్జాతీయ ఇట్లాంటి గ్రూపింగ్స్ అంటే అంతర్జాతీయ సంస్థల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఇండియా ఇందులో సభ్య దేశమా కాదా అని అర్థం కావాలి ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఈ యొక్క ఎపెక్లో భారతదేశానికి సభ్యత్వం లేదు ఆ క్లారిటీ ఉండండి ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ సరే పాయింట్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ ఏం అర్థం కావాలి యాజ్ అన్ ఆస్పిరెంట్గా మీకు మరి యొక్క ఎపెక్ అంటే యొక్క సంస్థ యొక్క స్వభావం ఎలాంటిది అంటే దీని యొక్క నేచర్ ఎలాంటిది అంటే కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సంస్థలు నేను అనుకోండి నాటో ఉందనుకోండి నాటో అనేది రాజకీయ పరమైనటువంటి అలానే మిలిటరీ పరమైనటువంటి దాని యొక్క స్వభావం అనమాట ఓకే అలానే మరి ఎపెక్ అనేది ఎలాంటి స్వభావం కలిగి ఉంది ఇది ఒక ఒక ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ అలానే ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వ్యాపారానికి సంబంధించింది అంటే ఇది రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్ కాదు ఇది రెండవది అంటే ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ సంబంధించింది పొలిటికల్ అండ్ మిలిటరీకి సంబంధించింది కాదు రెండవది ఓకే ఈ యొక్క ఎపెక్ సంబంధించి ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ మరి ఇది ఏ ప్రాంతాన్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంది ఎపెక్ అంటే పేరులోనే ఉంది ఏమనుంది ఏషియా ఒకవైపు పసిఫిక్ ఏమో ఒకవైపు వెరీ గుడ్ ఓకే ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఇంతకుముందు ఇలాంటిది ఒకటి ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ అని ఉండేది టీపీపి అమెరికా ఎప్పుడైతే కనుక ఈ యొక్క ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ నుంచి వైదొలిగిందో అప్పుడు అమెరికా ఎక్కువగా ఫోకస్ ఇవ్వడం దేనికి స్టార్ట్ అయింది ఈ యొక్క ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్కి ఎక్కువగా ఫోకస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఎందుకు దీనికి ఎక్కువ ఫోకస్ ఇస్తుంది అమెరికా ఎందుకంటే చైనా చైనా ఈ ప్రాంతంలో యొక్క ఆధిపత్యం చలాయించడానికి కోసం అని చెప్పేసి చైనా స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంది చైనా ఏం ప్రపోజ్ చేసింది మీకు ఇక్కడ గుర్తుంటే కనుక నేను చాలాసార్లు చెప్పాను చైనా చైనా ఈ యొక్క పసిఫిక్ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో యొక్క పసిఫిక్ సముద్ర ప్రాంతంలో ఏషియా లోని దేశాలతో చైనా యొక్క ఇనిషియేటివ్ ఏంటి ఆర్సీఈపి రీజనల్ కాంప్రెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఇందులో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు ఎన్ని అఫ్కోర్స్ ఇండియా ఇందులో జాయిన్ అవ్వలేదు ఇండియా ఇందులో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు ఎన్ని మరి దీనికి కౌంటర్గా అమెరికా ఏం చేసింది అమెరికా రెండు విధాలైనటువంటి చర్యల ద్వారా వెళ్తుంది ఒకటేమో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఎపెక్ ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొకటి మనకి ఈ ఎకనామిక్ ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇది ఏషియా పసిఫిక్ కదా ఇండియా చూడండి పేరులోనే ఉంది ఇండియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే అమెరికా యొక్క పసిఫిక్ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో చైనాని కౌంటర్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యమిస్తున్న దేశం ఏంది ఇండియా ఓకే అమెరికా ఇండియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనే దాన్ని ఈ విధంగా రెండు ప్రతిపాదనతో ముందుకెళ్తుంది ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సిన తేడా ఏంటంటే ఇండియా ఇండియా కిందలో ఇండియా కిందలో నాట్ మెంబర్ ఇండియా అనేది ఇందులో మెంబర్ కాదు అదే మనకి ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఇండియా ప్రస్తుతానికి కండిషనల్గా మెంబర్షిప్ తీసుకుంది కండిషనల్ అంటే మనం కొన్ని విషయాలు ఒప్పుకొని కండిషనల్గా మెంబర్షిప్ మనం ఫాలో అయ్యామన్నమాట ఇది మనకి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కూడా కాదు ఇది ప్రధానంగా మీకు అర్థం కావాల్సినటువంటి అంశం అలానే ఇది ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలానే చైనా ఇప్పుడు మీరు చూద్దాం మిలిటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూద్దాం ఓకే సో మీకు ఈజీగా కంపారిజన్ అనేది అర్థమైపోతుంది ఇక్కడే ఓకే ఇదే చైనా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో తను స్ట్రాంగ్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి పసిఫిక్ ప్రాంతంలో తను స్ట్రాంగ్ అవ్వడం కోసం చైనా చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఏంది ఈ యొక్క స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పల్స్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పల్స్ ఓకే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పల్స్ దాంతోపాటు మనకి ఈ యొక్క బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ భాగంగా మ్యారిటైమ్ బెల్ట్ మ్యారిటైమ్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అనొచ్చు లేదా స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పల్స్ అనొచ్చు ఇది చైనా అంటే వివిధ దేశాల్లో ఓడరేవులు నిర్మించడం ద్వారా చైనా తన యొక్క పవర్ను పెంచుకుంటుంది అలానే ఇదే చైనా మనకి సౌత్ చైనాసీ సౌత్ చైనాసీలో కానీ అలానే ఈస్ట్ చైనాసీలో కానీ ఈస్ట్ చైనాసీలో ఈ ఈ యొక్క ఈ ప్రాంతాల్లో తన ఆధిపత్యాన్ని పెంచుకుని ట్రై
మనకి జ్ఞాన్ కోష్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటుంది సో మీరు ఇందులో చెక్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కూడా దగ్గరకు వస్తున్నాయి సో దట్స్ పీడిఎఫ్ని నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఈ వీడియో లింక్ షేర్ చేసేటప్పుడే గ్రూప్లో పీడిఎఫ్ కూడా షేర్ చేస్తాను సరే అమెరికా అమెరికా మరి చైనాని కౌంటర్ చేయడానికి ప్రధానంగా ఏం చేసింది మనకి చైనాని కౌంటర్ చేయడానికి అమెరికా తీసుకొచ్చింది మనకి క్వాడ్ క్వాడ్ అలానే మనకి మలబార్ నావీ ఎక్సర్సైజ్ మలబార్ నావీ ఎక్సర్సైజ్ సో ఇలా మీరు నేర్చుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఒకటేసారి మీకు ఓవరాల్ వ్యూ ఐడియా వస్తుంది అనమాట అంటే ట్రేడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంది మిలిటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా కంప్లీట్ అవుతున్నారు అనేటువంటి ఐడియా ఉంటుంది మరి మీకు చెప్పండి స్టూడెంట్స్ క్వాడ్ క్వాడ్ టూ పాయింట్ జీరో అని ఇంకోటి తీసుకొచ్చినాం మరి క్వాడ్ టూ పాయింట్ జీరోలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంటి ఆన్సర్ చేయండి క్వాడ్ టూ పాయింట్ జీరోలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంటి ఓకే సరే ఇప్పుడు మనకి ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్లో ఏ దేశాలు ఉన్నాయి చూస్తున్నాం కదా ఏషియా సైడ్ వచ్చేసి మనకి జపాన్ అలానే రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా రష్యా ఓకే ఇలాంటి దేశాలు మనకి జపాన్ అలానే మనకి వియత్నాం చిలీ ఓకే సో ఇది ఈ దేశాలన్నీ కూడా మనకి న్యూజిలాండ్స్ ఫిలిపైన్స్ ఇట్లాంటి దేశాలన్నీ కూడా మనకి యొక్క ఇందులో మెంబర్గా ఉన్నటువంటి అంశా రెస్టరెంట్స్ ఓకే ఇంకొక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ దాంతోపాటు ఇందులో మనకి అబ్జర్వర్ కంట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి రష్యా అనేది అబ్జర్వర్ కంట్రీ మెంబర్ కాదు మనకి సో మెంబర్ వచ్చేసేసి మనకి ఇందులో చైనా ప్రధానంగా ఇండియా కూడా అబ్జర్వర్ కంట్రీయే అండ్ అఫ్కోర్స్ తర్వాత రోజుల్లో మనకి చైనా ఎర్లియర్గా మెంబర్షిప్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా దాన్ని అంటే అబ్జర్వర్ స్టేటస్ మళ్ళీ తర్వాత ఫుల్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం జరిగింది చైనా సో రష్యా మాత్రం ప్రస్తుతానికి అబ్జర్వర్ స్టేటస్లో దెన్ రిమైనింగ్ కంట్రీస్ లైక్ మనకి ఆస్ట్రేలియా పెరూ చిలీ యుఎస్ఏ కెనడా మెక్సికో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చెక్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సరే నెక్స్ట్ ఐ మీన్ జపాన్ కూడా ఇందులో మెంబర్ ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ సరే ఇప్పుడు మనకి మెంబర్ కంట్రీస్ ఎందుకు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఇది మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉందంటే ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ గ్రూపింగ్ దీని యొక్క మీటింగ్ అనేది ఒక శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అమెరికాలో జరుగుతుంది అనమాట సరే మరి ఈ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అమెరికాలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ మీటింగ్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక చైనా మరియు అమెరికా రాష్ట్రపతులు ప్రెసిడెంట్స్ ఇద్దరు కూడా ఎఫ్ పర్సన్ పే పర్సన్ టు పర్సన్ వాళ్ళు మీటింగ్కి హాజరు కాబోతున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈ మధ్యలో చైనాకి అమెరికాకి మధ్యలో చాలా టెన్షన్స్ పెరుగుతున్నటువంటి విషయం తెలిసిందే ఇండియా ఇందులో మెంబర్ కాదు ఇండియా కేవలం పరిశీలక హోదా మాత్రమే ఉంది ఇండియా ఇందులో మెంబర్షిప్ తీసుకోకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే అఫ్కోర్స్ మనం ఫార్మల్గా ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటామని చెప్పేసి ఇంట్రెస్ట్ని చూపెట్టినాం కాకపోతే ఇందులో ఉన్న మెంబర్ కంట్రీస్ ఏమంటున్నారంటే ఇండియా యొక్క ట్రేడ్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రొటెక్షనిస్ట్ పాలసీలుగా ఉన్నాయి అంటే అవి ఇండియా యొక్క ఎకానమీని రక్షించే విధంగా ఉన్నాయి అవి ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ని పెద్దగా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు అలానే ఇండియా యొక్క ఏషియా పసిఫిక్ జాగ్రఫీకి సంబంధించింది కాదు కదా అని కొన్ని కంట్రీస్ ఆబ్జెక్షన్ చెప్తున్నాయి ఇందులో మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా అన్ని దేశాలు కూడా ఒప్పుకోవాలన్నమాట అన్ని కంట్రీస్ కూడా యునానిమస్గా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అప్పుడే మెంబర్షిప్ అనేది ఇస్తారు ఇండియా మెంబర్ కాదు ఇండియా ఓన్లీ అబ్జర్వర్ కంట్రీ దీని యొక్క సెక్రటేరియట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి సింగపూర్లో ఉంది అలానే మనకి రీసి రీసెంట్గా చైనాని కౌంటర్ చేయడానికి అమెరికా ప్రపోజ్ చేసింది ఇంకోది మనకి ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇది ఎస్పెషల్లీ అమెరికా ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ నుంచి వైదొలిగిన తర్వాత ఓకే మరి ఈ యొక్క ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్లో ఫోర్టీన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది మన టాపిక్ కాదు ఫస్ట్ మనం ఎపెక్ చూద్దాం ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఇది మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో స్టార్ట్ అయింది ఈ యొక్క కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్లో వీటి ఈ కంట్రీస్ మధ్యలో ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీగా ఉండడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ప్రాస్పారిటీ ఉండాలని చెప్పేసి అలానే ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ అని చెప్పినట్టుగా ఇవే ఫోకస్ చేయాల్సి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని దీన్ని తీసుకొచ్చాం ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయడం ప్యూర్గా వాలంటరీ బేసిస్ డిసిషన్స్ అనేవి నాన్ బైండింగ్ ఇది కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇందులో తీసుకునే నిర్ణయాలు ఆ దేశాలు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే అంశం ఏం లేదు మరి ప్రధానంగా మనకి ఎపెక్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ పరిశీలక హోదాలు ఉన్నాయి ఎపెక్లో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే ఏషియా అన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అలానే ద పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ దాంతోపాటు ద పసిఫిక్ 
ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వ్యాపారం మరియు పెట్టుబడులు ఇన్నోవేషన్ అండ్ డిజిటలైజేషన్ అంటే మనకి యొక్క ఇన్నోవేషన్ అంటే కొత్త ప్రొడక్ట్స్ కనుక్కోవడం డిజిటలైజేషన్ ఓకే అంటే డిజిటల్ కనెక్టివిటీ దాంతోపాటు స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్డ్ సస్టైనబుల్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే ఈ యొక్క లెస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఐలాండ్ కంట్రీస్ వీటన్నిటిని కలుపుకొని ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ని అచీవ్ చేయడం స్టూడెంట్స్ సరే మనకి మెంబర్ కంట్రీస్ ఎఫెక్ట్లో ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ వన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి మెంబర్షిప్ అవ్వడానికి ప్రతి కంట్రీ కూడా ఇండిపెండెంట్ ఎకనామిక్ ఎంటిటీ ఉండాలి అంటే ఆ కంట్రీ ఇండిపెండెంట్గా ఎకనామిక్ అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థని సస్టైనబుల్గా ఉండాలన్నమాట అంటే వేరే దేశం పైన ఆర్థిక పరంగా డిపెండ్ కానటువంటి దేశం ఉండాలి ఓకే అంటే దాని యొక్క ఎకానమీ కూడా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఎకానమీ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ మెంబర్స్ ఈ మెంబర్స్ అన్ని కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్లో నెక్స్ట్ ఈవెన్ రష్యా కూడా స్టూడెంట్స్ రష్యా మెంబర్షిప్ కూడా ఇప్పుడు పెండింగ్లోనే ఉంది అందుకోసమే నేను మీకు ఇందాక కంప్లీట్ చెప్పలేదు ఎందుకంటే రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎపెక్ ఎపెక్ ఏంటంటే ప్రధానంగా దేని గురించి చెప్తుంది ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అనేవి తగ్గాయాలి అంటే యొక్క ట్యాక్సెస్ ఒక దేశం ఇంకో దేశం పైన ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేయడం అనేది తక్కువ ఉండాలి దానివల్ల ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ తక్కువ ఉంటాయో అప్పుడు ఈ యొక్క ట్రేడ్ అనేది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది ఒక దేశానికి ఇంకో దేశానికి ఈ యొక్క ఎపెక్ అనేది ప్రధానంగా అంటే ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫార్టీకి ఒక లక్ష్యం అని చెప్పాను ఈ యొక్క ఎపెక్ అనేది ప్రధానంగా నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఈ డిక్లరేషన్ పైన ఇది ఫామ్ అయింది క్రియేషన్ ఆఫ్ లిబరలైజ్డ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అంటే ఒక వ్యాపారాన్ని సరళీకృతం చేయాలి ఏ ప్రాంతంలో ఏషియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఆ ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఎపెక్ దేశాల యొక్క ట్రేడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ ట్రేడ్ అంటే గ్లోబల్ ట్రేడ్లో దీని యొక్క వాటా ఇంత అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ వై ఇండియా నాట్ గెట్ మెంబర్షిప్ ఇన్ ద ఎపెక్ అని మీకు చెప్పినట్టు ఇండియా మెంబర్షిప్ ఇందులో జాయిన్ అవ్వాలని ఉంది అఫీషియల్గా రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది కాకపోతే ఎపెక్ దేశాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇండియా ప్రొటెక్షనిస్ట్ పాలసీ ఇండియా ఎకానమీ ఓపెన్ కాలేదు దాంతోపాటు ఇండియాకి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ చాలా లార్జ్గా ఉంది అలానే జాగ్రఫికల్గా ఇండియా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి ఇండియాకి మెంబర్షిప్ ఇవ్వడం కొన్ని దేశాలకు ఇష్టం లేకపోవడం వల్ల ఇప్పటికీ ఇండియాకి ఇందులో మెంబర్షిప్ అనేది రాలేదు ప్రజెంట్ ఇండియా అనేది అబ్జర్వర్ స్టేటస్ ఉంది ఇండియా ఫార్మల్గా రిక్వెస్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది ఇందులో జాయిన్ అవుతామని ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎందుకు జాయిన్ అవుదామని రిక్వెస్ట్ చేసింది ఎందుకంటే మన ఇండియా అనేది ఈ యొక్క ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని అట్రాక్ట్ చేయాలని అనుకుంటుంది దాంతోపాటు మీకు తెలుసు మనకి యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ అని ఉంది అంటే ఈస్టర్న్ కంట్రీస్తో మనం ఎక్కువగా వాణిజ్యం చేయాలనుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ దాని తర్వాత యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ ఇందులో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మనకి యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీకి ఎక్స్టెన్షన్ అంటే యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీకి కొనసాగింపు దీన్ని చూడొచ్చు అంటే ఎక్కువగా పెట్టుబడులని మనం ఆకర్షించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల ఇండియా ఇందులో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటుంది స్టూడెంట్స్ నేను చెప్పి చెప్పినట్టుగా ఇండియాలో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ అవుదాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఇందులో వన్ ట్రిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది ఇండియా ఎస్పెషల్లీ మౌలిక వసతుల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఇందులో జాయిన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంది క్యాపిటల్ సర్ప్లస్ అంటే ఈ దేశంలో మూలధనం అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం జాయిన్ అయితే ఈ కంట్రీస్ మనకి ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇది మనకి యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీకి న్యాచురల్ ఎక్స్టెన్షన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు నేను మీకు చెప్పినట్టు సరే మరి ఛాలెంజెస్ ఏంది ఆల్రెడీ చైనాకి ఉన్న అమెరికాకి మధ్య ట్రేడ్ వార్ నడుస్తుంది ఓకే వాణిజ్య యుద్ధం అట్లాంటి సమయంలో ఇట్లాంటి సంస్థలు వీటి యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎంత ఉంటుంది అన్నది ఒక అనుమానాస్పదమే నెక్స్ట్ మన కోవిడ్ తర్వాత ప్రపంచ ఎకానమీ కాస్త ఎలా అయిపోయిందంటే చాలా దేశాలు కూడా ఈ యొక్క బైలేటరల్ రిలేషన్స్ని పెట్టుకోవడము లేకపోతే రీజనల్ గ్రూపింగ్కి ఎక్కువ పోతున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టుగా ఒక క్వాడ్ అని లేకపోతే క్వాడ్ టూ పాయింట్ జీరో అని లేకపోతే ఇంకా రీజనల్ గ్రూపింగ్ చూస్తే కనుక మనకి ఎస్సీఓ అని అట్లాంటి టైంలో ఇట్లాంటి గ్లోబల్ గ్రూపింగ్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత తగ్గుతుంది అంటే ఈ యొక్క అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి ఇట్లాంటి గ్రూపింగ్స్ ప్రాధాన్యత తగ్గి గ్లోబల్ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి గ్రూపింగ్స్ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ అలానే ఈ దేశాలలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రైజ్ అవుతుంది ఇలాంటివి కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ప్రధానంగా సరే మరి కంక్లూజన్ ఏంది ఇండియా ఇంట్రెస్ట్ చూపించినప్పటికీ కూడా ఒక ఎపెక్ మెంబర్షిప్ అనేది ఇప్పటికీ ఛాలెంజిం
స్టాగ్నెంట్ అండ్ డిక్లైనింగ్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ తగ్గుతున్న వాళ్ళు మనం పీవీటీజీగా చేస్తాం దాంతోపాటు ఇరులా అండ్ కొండారెడ్డి ట్రైబ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ పీవీటీజీస్ ఎస్ ఇది కూడా రైట్ స్టూడెంట్స్ సరే మరి ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ ఎంతో చూద్దాం ఒకసారి ఇండియా ఈజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూపింగ్స్ ఈ గ్రూపింగ్స్లో ఇండియాకి ఎందులో మెంబర్షిప్ ఉంది మరి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏషియా పసిఫిక్ కోఆపరేషన్ వాంట్స్ టు రిమైన్ యాజ్ రిలవెంట్ అండ్ లుక్ టువర్డ్స్ ఎ న్యూ ఫేజ్ ఆఫ్ ఏషియా ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇట్ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ ఇండియా యాజ్ ఇట్స్ మెంబర్ సో మరి ఎపెక్ దాని యొక్క ఉద్దేశాలు కానీ దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ అచీవ్ అవ్వాలంటే ఇండియా లాంటి దేశాలను ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అటువంటి స్టేట్మెంట్ని మీరు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు మరి వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాము కాబట్టి ఈ వీడియోలో ప్రధానంగా మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఎందుకు చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం మెయిన్గా ఎపెక్ అంటే ఎపెక్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అలానే పసిఫిక్ యొక్క ప్రాంతంలో మిలిటరీ పరంగా కానీ ఎకానమీ పరంగా కానీ ఎలా కంట్రోల్ కోసం ఎవరు ఎలా ప్రయత్నిస్తున్నారు దాంతోపాటు ఇండియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఎపెక్లో మన భారతదేశం జాయిన్ అవ్వకపోవడానికి ఈవెన్ మన భారతదేశం రిక్వెస్ట్ చేసినా రిక్వెస్ట్ ఆమోదం పొందకపోవడానికి లాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఎపెక్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా ఎపెక్ మీటింగ్లు జరగబోతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇండియా ఎపెక్ అనేటువంటి టాపిక్ పైన సమగ్రమైన విశ్లేషణ